আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি তো দেখতে পাচ্ছেন ফুলে ফুলে সাজানো একটি কেক এই কেকটা আমি ডেকোরেশন করেছিলাম তো ভাবলাম এটার একটা ভিডিও করে ফেলি আর আপনাদের সাথে শেয়ার করি তো এই কেকটা আমি কিভাবে ডেকোরেশন করেছি চলুন দেখা যাক তো প্রথমে সুগার সিরাপটা রেডি করে নিতে হবে এখানে মেজারমেন্ট কাপের এক কাপ চিনি নিয়েছি আর দিয়ে দিব সে একই কাপে দুই কাপ পানি মানে যতটুকু চিনি তার ডাবল পানি এটা কে জাস্ট চুলায় বসিয়ে যখন পানিটা একটু গরম হবে তখন সাথে সাথে চিনিটাও মিশে যাবে অনবরত নেড়ে চেড়ে চিনিটাকে জাস্ট একটু মিশিয়ে নেব তারপর ঠান্ডা হলে তারপর আমি এই সেভেন আপের একটা খালি বোতল আছে এটাতে ঢেলে নিব আর মুখটাতে দেখতে পাচ্ছেন আমি ছেদ্র করে নিয়েছি এভাবে করে যাতে ছিটিয়ে দেয়া যায় কেকের উপর তো এর জন্য আমি এভাবে করে নিয়েছি এবার চলে যাচ্ছি পরবর্তী স্টেপে কেক তৈরির জন্য অবশ্যই কেকের বেসটা খুবই জরুরি এই কেকে দেখতে পাচ্ছেন রঙে রঙে সাত রঙে রাঙানো সাতটি কেকের বেস এই রং ধনু কেকের বেসটি আমি অলরেডি এটার একটা রেসিপি আমার চ্যানেলে দিয়েছি আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন এই কেকটা খুবই সফট হয়েছে আর এই কেকটা চুলায় এবং ওভেনে কিভাবে করে দুভাবে আমি দেখেছি আপনারা চাইলে সে ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন এরপর চলে যাচ্ছি পরবর্তী স্টেপে এখানে বাটার ক্রিম নিয়েছি এটারও একটা ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে দেখে নিতে পারেন তো আমি এখানে ওয়াইল টনের জেল কালারগুলো ইউজ করছি তো প্রথমে আমি পার্পেল কালারটা মিশিয়ে নিচ্ছি কালারটা খুব ভালোভাবে মিক্স করে তারপর একটা কাচের গ্লাস নিয়ে নিব তো কালারটা মেশানো হয়ে গিয়েছে কাচের গ্লাসটা নিয়ে এবার কাচের গ্লাসটা উপরে এরকম একটা পাইপিং ব্যাগ নিয়ে এভাবে করে চেপে চেপে ক্রিমটা ভরে নিব ক্রিমটা চেপে চেপে ভরে নিলে হয় কি ভিতরে বাতাস বা ফাঁপা এরকম থাকলে কাজ করার সময় সমস্যা হয় তো যাতে ভিতরে বাতাস না থাকে একটা স্ক্র্যাপার দিয়ে এভাবে করে একটু চেপে চেপে দিলে যাতে করে ভিতরে আর কোনো ফাঁপা না থাকে তো এভাবে করে মুড়ে তারপর আমি একটা রাবার দিয়ে এভাবে পেঁচে নেব এভাবে যেহেতু আমাকে আর কয়েকটা কালার মিক্স করতে হবে এভাবে রেখে দিলে আমার সুবিধা হয় তো আমি এভাবে রেখে বাকি কালারগুলো মিশিয়ে নেব যে যে কালারগুলো আমার দরকার তো আমি একটু রেড কালার চার সাইডে এভাবে করে একটু লাগিয়ে নিলাম আর রেড কালারটাই আমি একেবারে হালকা করে নিয়ে এটাকে মিক্স করে নিয়েছি এটা পিঙ্কিস একটা কালার আনার জন্য তো আমি এখানে পিঙ্ক কালারটা ভরে নিলাম পাইপিং ব্যাগে সে একইভাবে তারপর আবার ওইটাকে সেম ভাবেই স্ক্র্যাপার দিয়ে একটু চেপে চেপে ফিল আপ করে দিতে হবে যাতে ভেতরে কোনো প্রকার বাতাস না থাকে বা ফাঁকা না থাকে এভাবে করে আবারও সেমভাবে একটা রাবার দিয়ে এটাকে লাগিয়ে নিব তো আবার একইভাবে আমার যে যে কালারগুলো লাগছে আমি সবুজ কালারটাও করে নিয়েছি এবার স্কাই কালারটাকেও মিক্স করে নিব তো অল্প অল্প করে যেটা যতটুকু লাগবে আমি কালারগুলো নিয়ে নিয়েছি এবার চলে যাচ্ছি পরবর্তী স্টেপে এখানে একটা পাইপিং ব্যাগ নিয়ে নিয়েছি এখানে নিয়ে নিচ্ছে আমি এটা হুইপড ক্রিম আর এটা দিয়ে আমি আর করব হচ্ছে গিয়ে কেকটা কভার করব আর এখানে সুগার সিরাপটা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে আমি বোতলে ভরে নিয়েছি এবার একটা টার্ন টেবিলের উপরে কেকের বোর্ড আমি দিয়ে দিলাম একটা কেক বোর্ড দিয়ে দিলাম এবার কিছু ক্রিম এভাবে লাগিয়ে নিলাম যাতে কেকটা নড়াচড়া না করে তো এবার প্রথম আমি পার্পেল কালারটা দিয়ে দিলাম দিয়ে তারপর সুগার সিরাপটা এভাবে কেকের চার সাইডে একটু এভাবে ছিটিয়ে নেব এতে করে কেকটা সফট হবে এভাবে একটু চার সাইডে এভাবে ছিটিয়ে নিয়ে তারপর হুইপড ক্রিমটা এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিয়ে নেব এতে করে সব সাইডে সুন্দরভাবে ক্রিমটা লাগবে তো আমি কেকটা আমি কভার করব হুইপড ক্রিম দিয়ে আর কেকের ফুলগুলো করব বাটার ক্রিম দিয়ে তো বাটার ক্রিমের একটা রেসিপি অলরেডি আমার চ্যানেলে আছে সেটা দেখে নিতে পারবেন আর হুইপড ক্রিমটাও আমি দিয়ে দিব ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই তো একটা প্যালেট 
নাইফের সাহায্যে ক্রিমটাকে খুব ভালোভাবে এভাবে মেখিনগুলো যাতে কোথাও ফাঁকা না থাকে তো এভাবে করে প্রতিটা পার্টি এভাবে সেম ভাবে সুগার সিপ ছিটি ছিটিয়ে তারপর আবার ক্রিম আবার সুগার সিরাপ দিয়ে এভাবে করে করে আমি সাতটা পার্ট করে নিব সেম ভাবে তো এবার সব শেষে আমি লাল যে পার্টটা এটা সবার উপরে এটা দিয়ে খুব ভালোভাবে কেকটাকে কভার করে নিব আর সাইডগুলোতে এভাবে করে একটু লম্বা করে দিয়ে তারপর এভাবে করে প্যালেট নাইফের সাহায্যে এভাবে করে লাগিয়ে নিব এতে করে খুব সুন্দরভাবে কেকটাকে কভার করা যায় তাতে কোথাও ফাঁকা না থাকে সেভাবে ক্রিম দিয়ে আমি এটাকে ঢেকে নিয়েছি এবার একটা স্ক্র্যাপার দিয়ে যতটা পারা যায় খুব সুন্দরভাবে স্মুথ করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এটাকে একেবারে ক্লিন করে স্মুথ একটা ফিনিশিং দিতে হবে তো আমি করে নিয়েছি এবার কেক বোর্ডের যে সাইড একটু লেগে আছে সেটাও টিস্যু দিয়ে ক্লিন করে নিয়েছি এবার কেকটাকে রেখে দিব এক ঘন্টার জন্য নর্মাল ফ্রিজে তারপর চলে যাচ্ছি পরবর্তী স্টেপে এবার আমি যে ক্রিমগুলো রেডি করে রেখেছিলাম একে একে ফুলগুলো করে নিব তো এখানে আমি একটা রোজ নজল নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন আমি একটু উঁচু করে আগে কয়েকটা পার্ট দিয়ে নিচ্ছি একটু উঁচু করে শুধু একটা শেপ দিয়ে নিচ্ছি তারপর এব্রো থেব্রো যেগুলো আছে সেটাকে একটা ভিজিটিং কার্ড দিয়ে এভাবে একটু প্লেন করে নিব তারপর এভাবে রোজ নজলটা দিয়েই এভাবে সোজা করে আমরা রোজ করতে গেলে কিন্তু এটা একটু চ্যাপটা করে ধরতে হয় তো আমি এটাকে দেখতে পাচ্ছেন সোজা করে নিচ থেকে এভাবে টেনে টেনে সোজা করে উপরের দিকে এসে এভাবে লাগিয়ে দিচ্ছি একেবারে অনেকটা কামরাঙ্গার মতো শেপ হচ্ছে তো এভাবে করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমি এটাকে ফিল আপ করে নিব দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা ডিজাইন হয়ে গেল এবার আমি একটু সাদা ক্রিম দিয়ে চিকন করে একটু কেটে নিয়েছি মুখটাকে এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরে চাষটা একটা ফুলের মতো করে দিলাম তারপর প্রতিটা যে ভাজ আছে সে ভাজে ভাজে এরকম একটা একটা করে এরকম বিন্দু বিন্দু করে দিলে দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা ডিজাইন হয়ে যাচ্ছে তো এভাবে করে প্রতিটা যে নিচ থেকে উপরে আমি একটা করে লাইন টেনেছি প্রতিটা লাইনে আমি একটা একটা করে এভাবে বিন্দু করে দিয়েছি তো এভাবে করে আমি এ এটা এই ডিজাইনটাই চারটা করে নিব আমি প্রতিটা ফ্লাওয়ারই চারটা চারটা করে করব তো এবার আমি এটা চারটা করে নিব তারপর দেখতে পাচ্ছেন আমি আরও একটা করে নিয়েছি এবার আমি একটা রোজ করে দেখাচ্ছি সেমভাবে একটু উঁচু করে নিতে হবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মুখটা একটু চোখা করে নিয়ে তারপর এভাবে সিয়ের মতো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রোজটা করে নিব তো এটাও আমার চারটা করে নিতে হবে আমি এখানে পার্পেল কালার কিছু ফুল করে রেখেছি আমি এটা একটা দেখিয়ে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন এটা নজলটা দিয়ে আমরা যে নর্মাল ডালিয়া ফুলের শেপটা করে থাকি একটা চাঁদের মতো ইউ শেপের মতো নজলটা তো এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে জাস্ট নিচে থেকে উপরে এভাবে করে টেনে টেনে ছেড়ে দেওয়া দেখতে পাচ্ছেন আর এটা প্রথম রাউন্ডটা ছোট তারপরের রাউন্ডটা আর একটু বড় তারপরের রাউন্ডটা আর একটু বড় এভাবে করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফুলটাকে আমি বড় করে নেব দেখতে পাচ্ছেন আস্তে আস্তে কিন্তু এটা বড় হচ্ছে আবার আপনারা চাইলে এটাকে কলি শেপ রাখতে চাইলে এতটুকুনি রাখতে পারে তা আমি যেহেতু এই ফুলগুলো বড় সাইজের করছি তা আমি একটু আস্তে আস্তে বাড়িয়ে নিচ্ছি আর ফুলগুলো হচ্ছে আসলে প্র্যাকটিসের ব্যাপার যত করবেন তত ফিনিশিং আরও সুন্দর হবে আমারও অবশ্য তত একটা বেশি করা হয় না দেখা যায় কারো বাসায় জন্মদিন হলে তখনই করা হয় তো দেখতে পাচ্ছেন ফুলটা হয়ে গেল এবার একটু চার সাইডে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আর একটু বড় করে নিলাম এবার মাঝখানে একটু সাদা ক্রিম আমি এভাবে একটু বিন্দু বিন্দু করে দিয়ে নিচ্ছি আপনারা চাইলে এখানে ছোট ছোট সুগার বল দিতে পারেন ওভাবে করে নিলেও খুব সুন্দর লাগবে তো মাঝখানে এরকম একটা কলির মতো করে নিলাম তো এটা আমার চারটা হয়ে গিয়েছে তা আমি এখানে আরো একটা রোজ করে দেখাচ্ছি 
প্রথমে যে রোস্টটা সেটা ভালোভাবে দেখাতে পারিনি তো এটাকে আমি একটু ভালো করে দেখিয়ে দিচ্ছি তো এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটু চোখা শেপ করে নিতে হবে মুখটা দেখতে পাচ্ছেন এবার নিচে থেকে উপরে আবার উপর থেকে নিচে এভাবে সি এর মতো নিচে থেকে ঘুরিয়ে ঘুরে ইউ এর মতো বাস এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আসতে আসতে বাস রোজের রোজটা হয়ে যাবে আর যেটা বলেছিলাম যে প্র্যাকটিস যত করবেন তত সুন্দর হবে ফিনিশিংটা তো এভাবে করে আমি এই রোজটাও চারটা করে নিব তো চারটা চারটা করে আমি বড় ফুল বড় বড় চারটা ফুল করে নিব তারপর ছোট ছোট কয়েকটা করব যাতে করে চার সাইডে আমার ফুলগুলো সুন্দরভাবে সেট করতে পারি কোথাও ফাঁকা না থাকে তো সেই একই রোজ নজল দিয়ে আমি এভাবে একটু চারটা করে দেখতে পাচ্ছেন এভাবে আরও একটা ডিজাইন করে নিচ্ছি বা সিম্পল শুধু নিচে একটা উপর একটা দুইটা লেয়ার করে নিচ্ছি আর দেখতে পাচ্ছেন এবার মাঝখানে আবার একটু সাদা ক্রিম দিয়ে এভাবে করে দিয়ে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন এখানে আরও একটা ডিজাইন হয়ে গেল তো এবার আর একটা দেখিয়ে দিচ্ছি লিফ নজল দিয়ে এভাবে জাস্ট চার পাশে জাস্ট এভাবে ঘুরিয়ে 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 ঘুরে করে নিলে আর একটা ডিজাইন হয়ে গেল এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরে আর একটা ডিজাইন হয়ে গেল এবার একটা স্কাই কালারের রোজও করে নেব দেখতে পাচ্ছেন সেম ভাবে পিঙ্ক যে গোলাপ গুলো করেছিলাম সেটার মধ্যে আমি এটাও করে নিলাম তো এভাবে করে আমি কিছু ফুল করে নিব আর ফুলগুলো কিন্তু করে এক ঘন্টা ফ্রিজে রেখে দিলে যখন শক্ত হয়ে যাবে তখন কেকের মধ্যে সাজাতে গেলে কোনো ঝামেলা করতে হবে না নইলে যদি নরম থাকে তাহলে কিন্তু কেকের উপর বসানো যাবে না তো কেকটাকে আমি এক ঘন্টা পরে নামিয়ে নিয়ে আসলাম এবার ফুলগুলো আমি দিয়ে দিব ফুলগুলো আমি রেখেছিলাম ফ্রিজে প্রায় আধা ঘন্টার মতো তো আমি পুরো এক ঘন্টা রাখতে পারিনি তো দেখতে পাচ্ছেন আমি চারটা কালার এভাবে করে চারপাশে সবগুলো ফুল আমি বসিয়ে দিলাম এবার দেখা যাচ্ছে যেখানে যেখানে একটু গ্যাপ আছে আমি একটা স্টার নজল নিয়ে নিয়েছি সেই গ্যাপগুলোতে একটু পার্পেল কালার দিয়ে এভাবে গ্যাপগুলো ফিল আপ করে দিব যাতে ফুলগুলো গ্যাপ দেখা না যায় আর ফুলগুলো একেবারে এক গুচ্ছ ফুলের মতো যাতে লাগে সেরকম আমি একটু ফাঁকে ফাঁকে দিয়ে দিচ্ছি এবার আমি একটু দিয়ে দিচ্ছি সবুজ কালার দিয়ে দিতে পাচ্ছেন মানে সাইডে সাইডে যেখানে যেখানে গ্যাপ মনে হয় সেখানে দিয়ে দিলাম তাতে এভাবে মাঝে মাঝে এভাবে করে দিলে পাতার মধ্যে মনে হবে এভাবে করে গ্যাপগুলো আসলে মনের মতো করে সাজানো আর কি যেভাবে ভালো লাগে আমি আর কি আমার মনের মতো যেভাবে ভালো লেগেছে করেছি তো মাঝে মাঝে একটু পাকে পাকে দিয়ে দিচ্ছি এবার আমি দিয়ে দিব পিঙ্ক কালার একদম চিকন যে নজরটা আছে যেটা দিয়ে আমরা নাম লিখি কেকের উপরে এরকম জাস্ট গোল গোল করে দিয়ে দিচ্ছি যাতে মাঝে মাঝে মাঝখানে মাঝখানে যাতে এরকম একটু কলির মতো মনে হয় তা আমি এরকম করে একটু বিন্দু বিন্দু দিয়ে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছে আবারও ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যেখানে যেখানে মনে হচ্ছে একটু গ্যাপ আছে সেগুলোকে আমি ফিল আপ করে দিচ্ছি সাজানোটা একেবারেই মনের মাধুরী মিশিয়ে যে যেভাবে ভালো লাগে আমি আর কি আমার মন মতো করে সাজিয়ে নিয়েছি কেকটাকে তো দেখতে পাচ্ছেন কেকটাকে আমি ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম এক ঘন্টা তারপরে নামিয়েছি আর কেকটা একটা স্পেশাল ডেতে বানিয়েছিলাম তো আমাদের বিবাহ বার্ষিকী ছিল তো দুজন মিলেই কেকটাকে কেটেছি তো একটু দেখাচ্ছি দেখুন কেকটা ভিতরে কতটা সুন্দর হয়েছে আর যে কোনো একটা স্পেশাল দিনকে আরো সুন্দর আর স্মরণীয় করার জন্য এরকম একটা কেক নিজেই তৈরি করা যায় কি বলে আর কেকটা কিন্তু দেখতে যেমন হয়েছে খেতেও কিন্তু খুবই মজার ছিল তো আশা করি আমার আজকের ভিডিওটি ভালো লেগেছে আর ভালো লাগলে প্লিজ আমার সাবস্ক্রাইব করে দিবেন 
আরেকটা লাইক দিয়ে দিবেন পাশে থাকা বেল বাটনটিতে ক্লিক করে রাখবেন যাতে করে আমার পরবর্তী যে কোনো রেসিপি দেওয়ার সাথে সাথে নোটিফিকেশন পৌঁছে যায় যদি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করে দিবেন তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ